learning Carnatic music with the renowned Uni Christian Sir through Eduraga. Uni Sir's patience and sincerity, as well as his adaptability to the level and needs of the student, truly make his lessons unique. We especially admire his attention to detail and emphasis on the subtle nuances of Carnatic music. Overall, Unisar's top-notch guidance has truly helped us grow as singers. We would like to thank Eduraga for giving us this opportunity to learn with Unisar. Hi all, I am Sunita and I am learning light music through Manusar past two years. When I joined Eduraga, my pitch was so low and from mentoring Manusar, it improved a lot and I would like to thank Manusar and Ejraka for this wonderful opportunity. Thank you. Hi, this is Dinesh Babu. I am very happy to meet you through this video. I would like to share with you that I have been using Eduraga platform for the past year and a half. I am the student of legendary playback singer Mano. Mano sir, have helped me to understand the music in me and the nuances of singing a song with dynamics and feel to produce a playback singing quality. This has helped me to step up to the next level. I would highly recommend you to sign up Eduraga platform if you would like to take up your singing to the next level. Thank you. Ishita Media Nergal Anivarkum Vanakam Indre Nan Multugupala Himamalani Indre number star Ungloda Negachilla Indiki Nambloda Piney Cravere or a superstar Krasalala or a Siranda Patimandra Pechaler Naduver and actor in a solite popola Yes Thir Raja Vergalida Indre Nama Sandikaporo Vanakam, sir Vanakanga நீங்க சொன்ன அந்த முன்னுரையில இவர சூப்பர் ஸ்டார் அது இது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கூடுதல்ங்க சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட நடிச்ச ஒரு அனுபவம் இருக்கு பட்டிமன்ற சூப்பர் ஸ்டார் அப்படினு நாங்க எல்லாரும் ஏன் எல்லா தமிழ் மக்களும் நினைக்கிற பேராசிரியர் சால்மன் பாப்பைய கூட பக்கத்துல உட்கார்ந்து அனுபவம் இருக்கு அவ்ளோதானே தவிர மற்றபடி அதுல இஷிதா மீடியா நேயர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம் என்ன இந்த நிகழ்ச்சியில பேச அழைத்து கொஞ்ச நேரம் என்னோட கலந்துரையாடல் செய்யணும்னு நீங்க விரும்பினது என்னோட பேரு இந்த மாதிரி வீடுகள்ல இருந்து கொண்டு இணைய வாயிலாக யூடியூப் வாயிலாக நிறைய இளங்களை தமிழ் நெஞ்சங்களை போய் சேர்கிற ஒரு வாய்ப்பு கடவுள் கொடுத்தது தொகுப்பு வழனியாக என்னோடு உரையாடுகிற அவருக்கும் இந்த நிறுவனத்தை சார்ந்த எல்லா சான்றோர்களுக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இதை பார்க்கிற தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கமும் நன்றியும் இந்த நேரத்துல நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சாளரா நீங்கள் உங்களை உருவாக்க முக்கிய காரணம் என்னங்க சார் பேச்சு மேல இருந்த ஆர்வமும் ஒரு தீராத காதலும் தான் நான் ஒண்ணும் பேச்சாளர் ஆகணும்னு நினைக்கல ஆனா கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் உண்மை சொல்லணும்னா நான் மாணவ பருவத்துல பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற போது எங்க பள்ளிக்கு பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா ஒரு நிகழ்வின் சிறப்பு விருந்தினரா வந்தார் அவர் வந்த போது நானு ஒரு அரட்ராயர் போட்ட மாணவன் அது கூட்டம் ஒரு ஆயிரம் இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் அது ஒரு அப்பெல்லாம் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் தான் இருந்தது நான் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல அந்த காலத்துல இன்றைக்கு இருக்கிற மெட்ரிக் பள்ளிகள் ஆங்கில வழி பள்ளிகள் அதிகம் இல்லை 
கான்வென்ட்னு ஒரு ஊருக்கு ஒன்று அல்லது ரெண்டு இருக்கும் மற்றபடி ஆங்கில பள்ளிகளே தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அதெல்லாமே எண்பதுகளுக்கு பிறகு வந்தது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு பிறகு தான் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கம்மியா ஆங்கிலோ இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும் அது மைனாரிட்டி ஸ்கூல் அதனால ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஒரு அரசு ப உதவி பள்ளியில படிச்சப்போ அங்க வந்து அவர் பேசினார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா அவர் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து நிமிடம் பேசினார் வகுப்பறையில நடக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் கலகலப்பா மாணவர்கள மாதிரியே அவர் செஞ்சு காட்டி பேசினது உண்மையிலேயே எங்க பசங்க வகுப்புலயும் ஒழுங்கா இருக்க மாட்டான் அப்பவே கூட்டங்கள்ல இன்னும் அன்கண்ட்ரோல்டா இருப்பாங்க உருள்வான் பிறழ்வான் அந்த காலத்துல தரையிலதான் உட்காரணும் மண்ல வெறும் தரையில அதனால மண் அள்ளி அடுத்தவன் பாக்கெட்ல போடுவான் காத சுண்டி கிள்ளுவான் என்னவா பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் கூட இந்த கூட்டங்கள்ல அமைதியா இருக்க மாட்டான் ஆனா இவர் பேசும் போது எல்லாரும் அப்படியே அந்த மகுடிக்கு கட்டுப்பட்ட நாகம்னு வாங்கல அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நான் கண்ணால பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு ஆச்சரியம் என்னையா இது பிறம்பு கையில அப்பெல்லாம் பிறம்பு இருக்கும் பிறம்பு கையில இருக்கிற ஆசிரியருக்கு கட்டுப்படாதவன் ஒரு சொல் வன்மையில அடங்கி போறானே அப்படின்னு அன்று முதல் எனக்கு அவர் பேச்சு மீது ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது நான் படித்ததும் அவர் பணியாற்றிய அந்த கல்லூரி அவர் பேசுற மேடைகள்லாம் கூடவே போய் அப்படியே பார்த்து கேட்கிற ஆர்வம் தான் எனக்கு இருந்தது தவிர நான் பேச்சாளரா வருது கனவுலையும் நினைக்கல சிறப்பு சார் உங்களோட முதல் மேடையேறிய அனுபவம் வந்து இப்ப லைக் சார் பா அது நம்ம ஐயாவை பார்த்து நீங்க ரொம்ப பிரமிச்சு போன சொல்லிருங்க ஆனா முதல் முதலில் மேடிய மேடை ஏறிய அனுபவம் அந்த தருணம் நீங்கள் இப்படி ஒரு இமயம் தொடும் பேச்சாளராக வருவோம் என்று நினைச்சது உண்டான்னு கேட்டா இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா முதல் முதல் மேடை ஏறிய அனுபவங்கள் எப்படி இருந்தது சார் முதல்ல நாங்க பேச்சாளராக இமயம் எல்லாம் தொடலைங்க இன்னும் எங்க ஊர்ல இருக்கிற ஆனமலையவே நாங்க தொடலை ஒரு மகா பெரிய கலை உலகம் முழுக்க பேச்சாளர்களால் தான் ஆழப்பட்டு இருக்கிறது நாம மறந்துடக்கூடாது நிறைய பேருக்கு டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு நம்புறாங்க அது தப்பு இல்ல ஆனா அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சுயமாக எளிதாக தேர்ச்சி பெறக்கூடிய ஒரு கலைன்றது பேச்சு கலை கண்டிப்பா நீங்க சர்ச்சில இருந்து ஹிட்லர்ல இருந்து பெரிய பெரிய ஆளுமைகளுக்கு எல்லாம் இருந்த ஒரு காமன் குவாலிட்டி பொதுவான அம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேச்சுக்கலை தான் அரசியலுக்கு வந்தாலும் சரி ஒரு பெரிய டீம அரவணைச்சிட்டு போறவங்களா இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு பேச தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால நாங்க எல்லாரும் சும்மா மக்களை மகிழ்விக்கிற கொஞ்சம் அறிவுறுத்துகிற என்டர்டைனிங் அண்ட் லிட்டில் எஜுகேட்டிவ் அந்த பணியை செய்யறமே தவிர பேச்சுக்கலைய பத்தி நிறைய தூரம் பயணிக்கணுங்க அதுக்கு நிறைய பின்புலம் வேணும் அதனால நீங்க சொன்னதுக்கு தான் அதை அப்படி சொன்னேன் நான் முதல் மேடைக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல ஒரு மதுரையில நடந்த ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியில பட்டிமன்ற மேடையை பார்த்தேன் அப்போ என்னன்னா உம் பாப்பையா சாரோட எனக்கு ரொம்ப கால பரிச்சயம் எழுபத்தி ஆறுல இருந்து அவருக்கு பின்னாடியே அலைகிற ஒரு ரசிகன் நான் அப்போ மதுரையை சுற்றி within the radius of Madurai city. Madurai is a very big city. It's about 5 km. It's now like that. It's now like that. It's a big city. We can go to that place. 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 அந்த காலத்துல அவரு மதுரையில ஒரு அவர் வீட்டுல இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு இரவு பத்து மணிக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் பத்து மணி பத்தரை மணிக்கு தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கும் தெருவுல இருக்கிற கோயில் நிகழ்ச்சி அதுக்காக அவர் கிளம்பும் போது நான் அங்க உட்கார்ந்துருக்கேன் என்னையும் கூட்டு போவார் சும்மா ஆடியன்ஸ்ல இருக்கிறது அவரோட போனா சேர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அப்புறம் இடையிடை டீ எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இல்ல அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு பேச்சாளர் தற்செயலாக வரல அப்போ போன் அப்ப மொபைல் கிடையாது போன்ல அவர் வீட்டுக்கு தகவல் வருது அவரு வரலன்னு சொன்னோன்னு ஏதோ உடல் நலம் இல்ல திடீர்னு வாசலுக்கு வந்தாரு வந்து ஏய் பட்டிமன்றத்துக்கு வரையா அப்படின்னு நான் அதுக்குத்தானே உட்கார்ந்துருக்கேன் 
எனக்கு ஒரு செகண்ட் அந்த தரையெல்லாம் கிடுகிடுன்னு பூமி எதிர்ச்சியில ஆடுற மாதிரி இருந்தது எப்படி கல்யாணத்துக்கு நண்பன் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு போனவன் திடீர்னு மாப்பிள்ளையான மாதிரி வேடிக்கை பார்த்து போனவனுக்கு ஏதுரா இந்த வாய்ப்பு ஆனா என்ன தைரியம் எனக்குள்ள வந்ததுன்னு இப்பவும் என்னால சொல்ல முடியல எதனால நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவரு ரொம்ப நேரம் எல்லாம் கொடுக்கல நீ வீட்டுல போய் யோசிச்சுட்டு நாளைக்கு வந்து அப்படி எல்லாம் சொல்லல கிளம்ப போறேன் ஒரு நிமிஷத்துல நீ முடிவு சொல் வர்றையா நான் வரலன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா அன்றையோட இந்த பயணம் தொடக்கத்திலே நின்றிருக்கும் கடவுள் என்னவோ எனக்குள்ள ஒரு ரியாக்சன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பதில கொடுக்க சொன்னார் வர்றேன்னு சொன்னேன் அவர் இப்படி என்னை ஏற இறங்க பார்த்தார் நான் போட்டிருக்கிற சட்டை எல்லாம் கசங்கி போயிருக்கு போய் நல்ல சட்டை போட்டு வாங்க அவர் எனக்கு பேச்சாளர் ஆகிறதுக்கு கொடுத்த ஒரே ஒரு தகுதி டெஸ்ட் என்னன்னா நல்ல சட்டை போட்டு அப்போ என்னோட ட்ரெஸ் எவ்வளவு பரிதாபமா இருந்திருக்கும்னு யோசிச்சுக்கோங்க இன்றைக்கு இருக்கிறத விட அப்ப நான் ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பேன் கொஞ்சம் பூசினாப்புல இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சிவாஜி படத்துல என்னை பாத்தீங்கனாலுமே நான் ரொம்ப ஒல்லியா தெரிவேன் அதனால அந்த ஒல்லியான ஒரு உருவம் ஒரு கேவலமான சட்டை போட்டு மேடையில் ஏறினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதனால போய் நல்ல சட்டை போட்டு வந்தாரு அப்படி போய் அந்த மேடையில என்னத்தையோ பேசினேன் பேசி முடிக்கும் போது கூட்டத்துல இருந்த ரெஸ்பான்ஸ் அந்த கை தட்டல் சிரிப்பு எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது இன்னொன்னு நான் எழுபத்தி ஆறுல இருந்து மேடைகளை கூர்ந்து கவனிக்கிறதுனால எல்லா காலத்திலயும் எனக்குள்ள இன்னொரு ஒரு திங்கிங் ஹெட் இருந்துகிட்டே இருந்தது எப்படின்னா ஒரு பேச்சாளர் ஒரு தலைப்புல பேசும்போது நான் அதை கேட்டுட்டு இதை ஏன் இவர் இப்படி பேசுறாரு இப்படி பேசக்கூடாது இப்படி நான் எனக்குள்ள யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அது எந்த காரணத்துக்காக இப்ப தெரியல அப்படி யோசிச்சதன் விளைவுதான் முதல் மேடையில ஓரளவு ஓரளவு வித்தியாசமாக பேச முடிந்தது அது மக்களுக்கு பிடிச்சு போச்சு சிறப்பு சார் ரொம்ப பிரமாதம் நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் விளக்கம் பட்டிமன்ற பேச்சாளராக இருப்பது கடினமா இல்ல நடுவராக இருப்பது கடினமா பேச்சாளராக இருப்பது எளிமையானது ஒரு பட்டிமன்றம் குறைந்தபட்சம் ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அது நடக்கும் பார்வையாளர்களது ஈடுபாட்டை பொறுத்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஒரு கால் மணி நேரம் கூடலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேர நிகழ்ச்சிக்கு முதல் நிறைவு அஹ் இந்த பொறுப்பு முதலிலிருந்து நிறைவு வரை பொறுப்பு வைக்கிறது நடுவர் தான் பேச்சாளர்ன்றது ஏழு பேர்ல ஒருவர் அதிகபட்சம் பத்து முதல் பனிரெண்டு நிமிடங்கள் அந்த மேடையில அவர் தன்னோட கருத்துக்களை சொல்றார் ஆனா நடுவர் அப்படி இல்லை முன்னுரை கொடுக்கணும் அந்த கூட்டத்தை தலைப்புக்கு தயார் செய்யணும் மற்ற பேச்சாளர்கள் பேசுவதற்கு இந்த கூட்டத்தை கொஞ்சமாவது அடக்கி வைக்கணும் அஹ் எழுந்து போகாம பாத்துக்கணும் இடையிடையே அவரது சின்ன சின்ன குறுக்கீடுகள் கருத்துகள் நீளமா பேசக்கூடாது ஒரு பேச்சாளர் பேசும்போது குறுக்கிட்டு ஒரு நிமிஷம் இவர் கதையை சொல்லக்கூடாது ஒரு மின்னல் வெட்டுவது போல குறுக்கீடுகள் அவர் செய்யணும் மின்னல் வந்து நீங்க பார்க்கும்புள்ள மறைஞ்சிடும் அப்படிதான் நடுவர் அது கமன்ஸும் இருக்கணும் அவர் சில நடுவர்கள் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் பேசுறவர் கொஞ்சம் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு ஜோக் சொல்லுவாரு அப்புறம் அவரை பேச சொல்லுவாரு அது என்ன ஆகும்னா கிராமத்து டூரிங் டாக்கிஸ்ல இப்ப சினிமா பார்க்கும்போது ரீல அறுந்து போகும் அப்புறம் திரும்ப அதை எடுத்து ஒட்ட வைப்பான் இது மாதிரி இருக்க கூடாது அப்போ பிளாஷ் மாதிரி கமெண்ட்ஸ் சொல்லி ஆடியன்ஸையும் அந்த பேச்சாளருக்கும் ஒரு கூடுதலான க அந்த ஈர்ப்பை கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் முடித்த பிறகு இவங்க பேசினதுல இருக்கிற நிறை குறைகளை அலசி பார்த்து ஒரு தீர்ப்பு சொல்லும் நல்லா யோசிக்கணும் மூணு மணி நேரம் ஒரு ஆள் இந்த காலத்துல உட்கார வைக்கிறது சிரமம் இல்லை கண்டிப்பா உட்கார வைக்கிற அந்த பெரிய வித்தை கற்றவர் தான் நடுவராக முடியும் நடுவருக்கு பொறுப்பு அதிகம் பாரம் அதிகம் ஆனா அந்த பேசிட்டு ஒரு கம்பீரமா உட்காரும் போது மனசுக்குள்ள இருக்கிற தெம்பு இருக்குல்ல ஆஹா அப்படின்றது பேச்சாளர் அந்த பொறுப்பையும் அந்த சுவையான பேச்சையும் நீங்க நல்லாவே கடைபிடிக்கிறீங்க நாங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் உங்களை நடுவரா பார்க்கும் போதும் பேச்சாளரா பார்க்கும் போதும் நீங்க ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்தவரா தான் எங்க கண்ணுக்கு தெரியுறீங்க உங்க உங்க பட்டிமன்ற பேச்சு அறிவுரைகளை விட 
பெரும் இது ரொம்ப மற்றும் தகவல் நிறைந்ததாகவும் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல தைரியமா ஆனதாகட்டும் என்பது போல அதுவும் இருக்கு சார் இப்படி இப்படி உங்களை வந்து உருவாக்கி கொள்ள நீங்க கூடுதல் பயிற்சி ஏதாவது எடுக்கிறது உண்டுங்களா ஒரு காரணங்க நான் பேச வந்த போது என்னோட இருந்த எல்லா பேச்சாளர்களும் இலக்கியத்துல ரொம்ப பரிச்சயமான புலமை வாய்ந்த பேச்சாளர்கள் அந்த காலத்துல பேராசிரியர்கள் புலவர்கள் தமிழ் அல்லது ஆங்கில துறையில கல்லூரிகள்ல பள்ளிகள்ல பணியாற்றுகிறவர்கள் மட்டும்தான் பேச வந்தாங்க நான் இது சம்பந்தமே இல்லாம த ஆட் மேன் அவுட் அது மாதிரி வங்கித்துறையில இருந்து பேச வந்தேன் இப்போ வந்த பிறகுதான் நான் இலக்கியங்களை தேடி தேடி வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் இன்னமும் வாசிக்க வேண்டிய பகுதிகள் நிறைய இருக்கு ஓரளவு இப்ப எனக்கு அதுல கொஞ்சம் பரிச்சயம் இருக்கு நான் புலமை வருவதற்கு காலம் இன்னும் ரொம்ப காலம் ஆகும் இப்போ என்னோட அந்த ஒரு நெருக்கடியை நிரவல் பண்றதுக்காக நான் நடைமுறை வாழ்க்கை உலக விஷயங்கள் அரசியல் இதெல்லாம் தொட்டு காட்டுவேன் அதுல ஆழமா பேச மாட்டேன் ஏன்னா நான் ஒரு அரசியல் சார்ந்தவன் அல்ல நான் அரசியலால் பாதிக்கப்படுகிறவன் ஒரு காமன் மேன் நான் என்னை பாதிக்கிற விஷயங்களை சொல்லுவேன் நான் பார்க்கிற விஷயங்களை சொல்லுவேன் இதுல பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் அவசியம் இல்லைங்க நாம ஒரு சார்பா பேசினாதான் தப்பு கண்டிப்பா பொது மனிதன் சராசரி மனிதன் அவனோட கருத்துக்களை பிரதிபலிக்கிறதுல ஏன் என்னங்க வந்துடும் நாம மேடையில நின்று பேசுறோம் மக்கள் நிறைய பேர் பாக்குறாங்க அவங்க மனசுல நம்ம சொல்றது போய் சேருகிறது இதை தாண்டி என்ன வரப்போறது அப்படின்ற ஒரு தைரியம் அப்புறம் பாப்பையா சார் இருக்காரு ஏதாவது யாரும் கைய ஓங்கினா வந்து பாத்துக்குவாருன்னு ஒரு ஆரம்ப காலத்துலங்க நான் அரசு பணியில அரசு வங்கியில பணியாற்றும் போது சில நெருக்கடிகள் இருந்தது உண்மைதான் ஏன்னா நம்ம அப்போ ஆளுகிற அரசாங்கத்துக்கு விமர்சிக்கிற மாதிரி ஏதாவது வரிகள் சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு எதிர்வினை இருந்தது ஆனா ரொம்ப யாரும் சொல்லல சரி நகைச்சுவையா தானே சொல்றாரு சட்டரிக்கலா இருக்கு அதனால போகுது அப்படின்னு மக்களும் பெருந்தன்மையா விட்டுட்டாங்க இதுல நான் பெரிய பிஸ்தா அப்படிலாம் நான் சொல்லல பலருக்கு பெருந்தன்மை பலருக்கு ரசனை இதுதான் எங்களையெல்லாம் அந்த துறையில நிறுத்தி வச்சிருக்கு உண்மையிலேயே இந்த உலகத்துக்கு ரொம்ப தேவை என்னன்னா சகிப்புத்தன்மை தான் மட்டும் இருக்கணும் நான் சொல்றதா சரி என்ன விட்டா யாரும் சரியில்லை அந்த எண்ணம் இருக்கிற எங்கேயுமே ஒரு பதற்றம் இருக்கும் கண்டிப்பா இருந்துட்டு போறானே இவனே இருக்கட்டுமே அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கும் போதுதான் நாம வளர முடியும் இப்ப என்னையே அந்த பட்டிமன்ற துறையில அப்போ நான் சொல்றது நான் மேடைக்கு வந்த காலங்கள்ல மற்ற எல்லா பேச்சாளர்களும் அப்ப பெரிய பெரிய பேச்சாளர்கள் எங்களோட இருந்தாங்க டாக்டர் தாக்கு சுப்பிரமணியன் பேராசிரியர் ராஜாராம் புலவர் காந்திமதி அம்மா அஹ் அதுக்கப்புறம் அஹ் நம்ம பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் எல்லாரும் சீனியர் ஸ்பீக்கர்ஸ் அவங்க இன்னொரு சின்ன பயில கொண்டாந்து ஏன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் அப்பவே முடிஞ்சு போயிருப்பேன் அவங்களது பொறு பொறுமை பெருந்தன்மை சகிப்புத்தன்மை அதுதான் என்ன வளர விட்டது அது மாதிரிதான் எல்லா இடங்களையும் வீடுகளையுமே அது வேணும்னு நான் நினைப்பேன் ஒருத்தர் ஒரு முரணா இருப்பாரு ஒருத்தர் இன்னொரு மாதிரி இருப்பாரு சரியா சேர்ந்து வாழ்வோம் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தால் எங்கேயுமே ஒரு நிம்மதி இருக்கும் அது அப்படிதான் நான் வளர்ந்தேங்க ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப எவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு வரிகளை ரொம்ப ஆழமா அதை வந்து எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு இங்க பகிர்ந்துருக்கீங்க அது எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பா போய் சேரும் நீங்க ஒரு விவாதத்தில் ஒரு தலைப்பிற்காக பேச வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தலைப்புக்கு எதிராக உணர்கிறீர்கள் என்றால் அதை நீங்கள் எவ்வாறு கை கையாளுவீர்கள் சார் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை எப்படி கையாள்வீங்க அது அப்படி நடந்ததுண்டா இல்லைங்க இப்போ பட்டிமன்றம் அப்படின்றது மிக எதிரான எதிர்மறையான கருத்துக்களை நாங்க அதுக்கு போராடி விவாதிக்கணும்னு எங்களை கட்டாயப்படுத்தாது இப்போ மது குடிப்பது நல்லது கெட்டதுன்னு ஒரு தலைப்பு போட்டு பேசி நீ நல்லதுன்னு பேசுன்னு என்ன சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க ஆமா அதே சமயம் இப்படி ஒரு தலைப்பு வச்சுக்கலாம் ஒரு மது பழக்கத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது தனி மனிதனா 
குடும்பமா அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு வச்சுப்பாங்க இந்த தலைப்புலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டுலயுமே பாதிப்பு இருக்கும் ஆனா எது அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறது அப்போ நீ குடின்னு சொல்ற மாதிரி அது இருக்காது கண்டிப்பா சாலை விபத்துகள்னு நாங்க பேசியிருக்கோம் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதுக்கு காரணம் ஓட்டுநரா பாதசாரிகளா ஓட்டுநர்களா மற்றவர்களா இப்படிதான் பேசுவோம் இப்போ ஒரு நோக்கம் இது தவிர்ப்பது இதை அவாய்ட் பண்றது தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் குடும்ப வாழ்க்கையில கணவனா மனைவியா ஆண்களா பெண்களா அப்படி தலைப்பு வரும்போது நான் ஆண் அணிக்கு தான் பேசி ஆகணும் தீர்ப்பு எதுக்கு வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை சரி சில சமயங்கள்ல சில தலைப்புகள்ல எங்களுக்கு இப்படித்தான் அப்படின்னா நாங்க அதை சொல்லிடுவோம் இது எங்களுக்கு இதுதான் உடன்பாடு மனசாட்சிக்கு விரோதமாக நான் பேச விரும்பல இன்னும் சில இடங்கள்ல சில தலைப்புகள் இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சலமன் பாப்பே ஐயா டீம்லயே தனி மனித துதி அதற்கான பட்டிமன்றங்கள் நாங்க பெரும்பாலும் செய்ய மாட்டோம் பெரும்பாலும் தொண்ணூறு சதவீதம் இருக்காது வாழுகிற தலைவர்கள் வாழுகிற தலைவர்களை பற்றிய வாழ்க்கையே அவங்களுடைய புகழ் பாடுவதானத நாங்க செய்யறது இல்ல மறைந்த தலைவர்கள் ஏன்னா இந்த உலகத்துல ஒருவர் மறைவுக்கு பிறகு அவரது குறைகள் மறக்க மன்னிக்கப்படுகிறது அவர்கிட்ட ஏதாவது நிறைகள் இருக்கான்னு மட்டும்தான் நம்ம தேடணும் அதுதான் சரியான பார்வை பாடும் போது ஒருத்தர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் அப்படி பண்றதன் மூலமாக ஒருவேளை அவரே திருந்தலாம் திருந்த மாட்டாரு ஆனா அவரே திருந்தலாம் ஆனா மறைந்த பிறகு அவரது குறைகளை தேவையில்லாம விமர்சிக்கிறதுனால யாருக்கு நன்மை இல்ல நம்ம தான் அதை பேசுவோம் அதனால மறைந்த தலைவர்களை பற்றி சில பேச்சுகளை நாங்க பேசியிருக்கோம் வேறு மாதிரியாக எங்களுக்கு பிடிக்காத தலைப்புகள் நிகழ்ச்சிகளை நாங்க ஒத்துக்கிறதே இல்லை வேணா ஏன்னு சொல்லி அது எங்களுக்கு நிறைய நடந்திருக்கு அது மாதிரி வேண்டாங்க அதே மாதிரி அரசியல் சார்ந்து பிரச்சாரங்கள் அப்படி எல்லாம் நாங்க செய்ய விரும்புறது இல்ல அதனால ரொம்பவும் நமக்கு மன விருப்பத்துக்கு விரோதமான தலைப்புகள்னு வராது வந்தால் நாங்க அதை தவிர்க்க பார்ப்போமே தவிர என்னோட மனசாட்சிக்கு எதிராக போய் ஒரு அணியில நான் உட்காந்து வாதிடுவத நான் இது வரைக்கும் செஞ்சது நினைக்கிறேன் மகிழ்ச்சி சார் இவரை பற்றி நீங்க சொல்லியே ஆகணும் நாங்கள் கேட்டே ஆகணும் ஐயா திரு சலமன் பாப்பையா அவர்கள் பற்றி அவர் உங்களுக்கு நடுவராக நல்ல மனிதராக குடும்ப நண்பராக அவரை பற்றி சில வரிகள் எங்களுக்காக பகிர முடியுங்களா வயதுக்கு அவருடைய அறிவாற்றலுக்கு புலமைக்கு அவர் இன்னமும் படித்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆச்சரியமா இருக்கு புறநானூருக்கு உரை எழுதினார் அவர் ஒரு புதிய வரிசைப்படி இப்போ அகநானூருக்கு உரை எழுதிட்டு இருக்கிறார் இந்த பத்து மாதங்கள்ல மிக 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 பிஸியாக இருந்தவர்னா ஒரு பேச்சாளர்னா அவரை தான் நான் சொல்லுவேன் அகனானூருக்கு உரைன்றது மிக கஷ்டமானது அவர் அதற்காக பல இடங்கள்ல இருந்து இந்த கொரோனா காலத்திலையும் மனிதர்களை தொடர்பு கொண்டு புத்தகங்களை கேட்டு வாங்கி ஏறக்குறைய அதை எழுதி முடிச்சுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் மிக கடினமான பணிகளை கையில் எடுத்து சாதாரணமாக நகர்த்தி கொண்டு போறது அவருடைய இயல்பு 
அப்புறம் எடிமைந்தது அடையாளம் தனக்கென்று நிறைய தேவைகள் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் இந்த வசதிகள் வேணும் அப்படி நினைக்க மாட்டார் ஒரு சாதாரண பாமரன் வீட்டுல போய் உட்காந்து சாப்பிடுங்க ஏன்னாலும் சாப்பிட்டுருவாரு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் வீட்டுக்கு போனாலும் அதே மாதிரி உட்காந்து சாப்பிடுவாரு இது ரெண்டுக்கும் ஒரு முகச்சுழிப்பே இருக்காது மற்றவங்க எல்லாரும் அதை கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க அவர் அப்படி இல்ல ஏ அவன் அன்புல தர்றான் யார் குடிசைக்கு நான் போகணும் அப்படின்றது நான் போகாம அப்புறம் என்று இத நான் போய் சொல்லலுங்க நிஜமா நான் பார்த்த மதுரை நகரத்துல மக்கள் போக விரும்பாத சில பகுதிகள்ல நாங்க பட்டிமன்றம் நடத்தி இருக்கோம் காமன் மேனுக்காக அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டமானவங்க அன்றாடம் காய்ச்சிகள் அவங்க வீடுகள்ல போய் உட்காந்து ஐயா சாப்பிடுங்க ஏன்னா சாப்பிட்டுருவாரு அந்த மாதிரி ஒரு அந்த வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் இடைவெளி இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு சில மனிதர்கள்னு நான் எடுத்துக்கிட்டா நான் பார்த்ததுல அவர் ரொம்ப பிரம்மாண்டம் பேச்சாளர்களை அனுசரிச்சு போறது தவறுகள் செய்துவோம் நாங்க எல்லாருமே தப்பு விடுவோம் நடுவருக்கு தான் அது நல்லா தெரியும் எதிர்கட்சிக்கு முன்னாடி எதிர் எதிர்கட்சினா எதிரணியில இருக்கிறவங்க கண்டுபிடிக்க முன்னாடி நடுவர் கண்டுபிடிச்சிருவாரு தனிமையில அத சொல்லுவாரு ஏய் மாதிரி பேசக்கூடாதுப்பா பாராட்டும் போது மேடையில ஒரு வரி பாராட்டுவார் தன்னை மற்றவர்கள் புகழ்வதையோ தான் மற்றவர்களை புகழ்ந்து பேசி எதையாவது சாதிக்கணும்னோ அவர் விரும்பவே மாட்டார் இது எல்லாத்துக்கும் மேல எங்க பட்டிமன்ற குழுவுக்கு ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்துல இருந்து வழி நடத்துகிறவர் உங்களுக்கு எந்த துறை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒருத்தர் வளர்றத இன்னொருத்தர் விரும்புறது இல்ல வாழை மரம் மாதிரி பக்கத்துல நிறைய கன்றுகள் சுத்தி நிக்கிற அந்த ஒரு அழகு பட்டிமன்ற துறையில பாப்பையா சார் கிட்ட இருக்கு நான் திருமதி பாரதி பாஸ்கரோ இன்னும் பலர் கொஞ்சம் இந்த துறையில தலை தெரிய வளர்ந்திருக்கிறோம்னா தலை காட்டி நிக்கிறோம்னா அதுக்கு முழு காரணம் ஐயா அவர்களின் வழிகாட்டுதலும் பெருந்தன்மையும் தான் அதனால அவரை வந்து எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு மனிதரை வாழ்க்கையில சந்தித்தது இல்லாட்டி நான் புழுதியில உட்கார்ந்து இருந்தேன் என்னோட இருபது வயது வரைக்கும் நான் மதுரையை விட்டு வேற எந்த பெரிய ஊருக்கு நான் போனது இல்லை மதுரையை தாண்டி எனக்கு தெரிந்த ஊர் சென்னைக்கு கூட நான் போனது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் நான் சென்னை எப்படி இருக்குன்னு சினிமால தான் பார்த்திருக்கேன் நான் இன்னைக்கு நானும் ஏறக்குறைய ஒரு சில நாடுகளை பார்க்கிற மனிதர்களை சந்திக்கிற ஆஹ் ஓரளவு மக்களுக்கு அறிமுகமான ஒருத்தனா இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு அறிமுகமான ஒருத்தனா இருக்கிறதுக்கு முழு காரணம் ஐயா மட்டும்தான் கடவுளோட அருள் அதுக்கப்புறம் ஐயாவோட கனிவு கருணை அது ரெண்டு தான் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 நடிப்பு வந்து நேச்சுரலாவே வந்துருச்சா எங்களுக்கு வந்து ராஜா சரல் இருக்காரா அப்படியே உட்காந்து பார்ப்போம் அந்த மாதிரி எங்களெல்லாம் இழுத்துட்டீங்க எப்படி அத சொல்லுங்க சில வரிகள் அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க மோதிர கையால் குட்டு போடுவது அப்படின்னு பாலச்சந்தர் சார் டைரக்டர் பாரதிராஜா இவங்க எல்லாரும் அறிமுகம் பண்ணவங்க ஓரளவு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கிறாங்கன்னு சினிமா துறையில பேசிப்பாங்க ஸ்ரீதர் சார் டைரக்டர் ஸ்ரீதர் இப்படி சிலர் குறிப்பிட்ட சில டைரக்டர்கள் கையில போய் ஒருத்தான் வளர்ந்துட்டானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கெல்லாம் சினிமால நடிக்கவர்கள் நான் நினைச்சதே இல்லை எனக்கு அதுக்கான முகம் அதுக்கான தகுதி நான் பேச்சாளனா வருவேன்னு நினைக்கல அப்படி சினிமாவுக்கு நான் எங்க போறது அப்படி நினைக்கல ஆனால் தற்செயலாக ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு தயாரிப்புல மிகப்பெரிய ஒரு திரைப்படத்துல எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு அதுல சங்கர் அவர்களது டைரக்ஷன் ஏவிஎம் தயாரிப்பு ரஜினி சார் கூட அதுவும் அவருக்கு மாமனாரா கதாநாயகியுடைய அப்பா அவர்கள ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசை கே வி ஆனந்த் அவரே ஒரு டைரக்டர் அவரோட கேம் சினிமாட்டோகிராபி இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போலாங்க அந்த படத்துல இல்லாததே இல்லை பிரம்மாண்டங்களின் உச்சம் அப்படின்னா எனக்கு தெரிய அதுதான் சமீபத்துல 
இரண்டாயிரமாவது ஆண்டுக்கு பிறகு பிரம்மாண்டமான ஒரு திரைப்படம் சிவாஜி முதல் முதல்ல உலகம் முழுக்க ஒரு எண்ணூறு தேட்டரு தொள்ளாயிரம் தேட்டருக்கு மேல அது வந்து அமெரிக்காலேயே நிறைய நாள் ஓடின ஒரு திரைப்படம் ஒரு காட்சியாவே பல நாள் ஓட்டிருக்காங்க அந்த படத்துல எனக்கு ஒரு ரோலா எனக்கு தெரியாதுங்க நான் அவங்க என்ன கூப்பிடும் போது ஏன்னா அவங்க என்ன அங்கேயுமே ஒரு சப்ஸ்டிடியூட்டா தான் கூப்பிட்டாங்க ஒத்துக்கொண்ட ஒருவர் வராததுனால நான் அதுக்கு போனேன் அப்ப கூப்பிட்டு என்ன அந்த ஒரு வீடியோ ஹேண்டி கேம்ல படம் எல்லாம் எடுத்து நாங்க பாத்துட்டு சொல்றோம்னும் போது நான் உறுதியா நம்பினா எனக்கு விட மாட்டாங்க ஆனா சங்கர் சாருக்கு ஹியூமர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் இயல்புலயே ரொம்ப ஜாலியா இருப்பாரு செட்ல ஜோக் அடிப்பாரு கோபமும் போடுவாரு ஆனா ஜாலியா இருப்பாரு அவருக்கு இந்த பட்டிமன்ற நகைச்சுவை எங்கேயோ பிடிச்சிருக்கு அதனால பாப்பையா சார் அதே இருக்கிறதுல என்னையும் சேர்த்தார் நான் நடிச்சேன்ல நான் நினைக்கலங்க அவர் எங்கிட்ட சொன்னது அதுதான் சார் உங்களுக்கு நடிக்க வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க நீங்களாவே இருங்க சரிங்க பாட்டுக்கு போங்க வாங்க எனக்கு தேவையானது நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுதான் அதனால இப்பவும் திரைப்படங்கள்ல நிறைய அதாவது சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்ல ஆனா ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு படம் வரைக்கும் நான் பண்ணிருக்கேன் சமீபமா நான் அதிகம் பண்ணல ஏன்னா அந்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் நான் பண்ணல இவ்வளவு படங்கள்லயும் எனக்கு பிடிச்ச படங்கள்னா ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு படம் தான் ஒன்னு சிவாஜி அப்புறம் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரன் ஒரு படம் கேள்வியானது அதுல ரொம்ப சின்ன ரோல் இது மாதிரி ஒன்று ரெண்டு படங்கள் மாப்பிள்ளைன்னு ஒரு படம் அதெல்லாமே சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்ல இந்த படங்களுக்கு வந்த பிறகுதான் எனக்கு நடிப்புனா என்னன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் இது ஒரு வாய்ப்புங்க அவ்வளவுதான் சந்தோஷமா இருந்தோம் அவ்வளவுதான் நீங்க அதை நடிப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட பெருந்தன்மை இல்ல ஏதோ நான் வந்தேன் அது நடிப்பு மாதிரியே இல்ல ஏதோ எங்க அப்பா என்கிட்ட பேசுற மாதிரியோ பக்கத்து வீட்டுக்கார பேசுற மாதிரியோ தான் எங்களுக்கு அப்படியே தான் இருந்தது காரணம் நடிப்பு பாத்திரமாவே மாறிட்டீங்க அதுதான் அது ரொம்ப அபூர்வமானதுங்க ஒரு காட்சி எனக்கு எப்பவுமே நினைவு இருக்கு மாப்பிள்ளைன்ற ஒரு சினிமால தனுஷ் என்னோட பையனா வருவாரு அப்ப அவர் ஊருக்குள்ள ரொம்ப அடிதடி கலவரம் எல்லாம் பண்ணின உடனே நான் அந்த ஊர் தாசில்தார இருப்பேன் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போகும் அவர் இசி சேர்ல படுத்துக்கிட்டு அவரை அக்கா வீட்டுக்கு அதாவது சென்னைக்கு அனுப்ப சொல்லுவோம் அப்போ அந்த காட்சி இன்னும் நினைவு இருக்கு அவரு நீ போப்பா உனக்கு என்னை பிடிக்காது நீ என்ன என்னைய வெளியே போ சொல்றது எங்க அம்மா என்னைய போ சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு அப்ப அவங்க அம்மா வாய் திறந்து பேசாம அந்த அவர் ஊருக்கு போற பேக் கொண்டாந்து கையில கொடுப்பாங்க அதாவது ஷி ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் சிம் டு லீவ் காட்சியில என்னைய அறியாம அத சொல்லும் போது நான் அந்த இடத்துல நான் எனக்கு கிளீஸ் தரேன் எதுவும் கிடையாது ஆனா அந்த சூழல் தனுஷோட அந்த நடிப்பு அபாரமான நடிகர் தனுஷ் நாங்க நாங்க ஒரு ஃபேமிலியா மூணு பேர் இருக்கிற காட்சி அவர் அவர் அவரோட ரியாக்ஷனை பார்த்து என்னைய அறியாம அழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் இது வந்து நிஜமா வந்தது ஆனா அந்த காட்சி அந்த சரியான காட்சி சினிமால இல்ல காரணம் என்னன்னா சினிமான்றது இமோஷன்ஸ் குறைச்சிட்டு காமெடி அதுக்கு மேல கிளாமருக்கு போயிடுச்சு அந்த காட்சி நிஜமாவே எனக்கே அது புதுசா இருந்தது என்னடா இது நீ இப்பதான் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு நினைச்சேன் அதனால சில நேரங்கள்ல அது மாதிரி அந்த உணர்வு பூர்வமா பண்ணிருக்கோம் Aura natural pads are complete herbal sanitary pads. Uh, these are made up of natural fibers only and these are chemical free and plastic free. Uh, these are the first sanitary pads to receive the USDA BioPreferred certification. Uh, it is available only in the US region. So if you want to buy this product, you can visit online stores like Amazon or Walmart or you can also visit their website www.aurapads.com. மக்களிசை கலைஞர்கள் செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி இஷிதா மீடியா யூடியூப் சேனல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க நன்றி